hoy vamos a hablar de Bhimrao Ranji Ambedkar, conocido en la India como Babasae Ambedkar. Es cierto que fuera de la India es poco conocido, pero dentro del país es muy célebre y muy querido. Hay más estatuas y más imágenes de él que de Gandhi. De hecho es más querido que Gandhi. Si vas a la India lo verás por todos lados, así que vamos a ver quién es. Nació en 1891 en una familia de los intocables, de los Dalits, aquellos que eran los más humillados, considerados los más ignorantes, aquellos que no podían tocar las cosas de los demás porque decían que las contaminaban. En esa época nadie podría pensar que un Dalit podría llegar a la universidad, pues Ambedkar llegó. ¿Cómo pudo hacer eso un Dalit? Su padre servía en el ejército británico y por ello él y sus hermanos pudieron acceder a la educación, como podéis imaginar, con numerosos obstáculos. Como eran Dalits, no se les prestaba apenas atención. No podían sentarse dentro de clase y no podían, por ejemplo, beber del mismo agua que bebían los demás. Pero Ambedkar no dejó de luchar y, a pesar de todos los obstáculos, aprobaba todos los exámenes. Se convirtió en el único Dalit, en el primer Dalit, que accedió a la escuela secundaria. Y después siguió la universidad con una beca Estudió tres años en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y allí obtuvo varios doctorados en Economía. Y posteriormente estudió en la Universidad de Económicas de Londres. Ambedkar adquirió muchísima reputación como académico por sus investigaciones en Derecho y Ciencias Políticas, pero cuando volvió a la India para trabajar, sus trabajos no funcionaban. Trabajó como contable. Creó un negocio de consultoría de inversiones que fracasó cuando la gente se enteraba que era un Dalit. Llegó a ser profesor de economía en la Universidad de Mumbai, pero sus compañeros, sus otros profesores, le discriminaban. Finalmente, consiguió trabajar decentemente como abogado y en 1926 defendió con éxito a tres líderes no brahmanes que acusaban a la comunidad brahman. Esta rotunda victoria fue muy importante para Ambedkar y para toda la sociedad. Era una manera de hacerle frente a la casta de los brahmanes. Así que se puede decir que su carrera profesional comenzó como economista, luego profesor, abogado y según avanzaba en edad empezó a tener interés por la política. Ocupó puestos legislativos en los consejos del RAJ y se involucró mucho en las campañas y negociaciones para la independencia de la India. Publicó numerosos artículos y en ellos defendía los derechos políticos y sociales de los Dalits. Trató incansablemente de promover la educación de los Dalits, de los intocables. Se convirtió en un agitador político de verdad. Ambedkar era bastante crítico con el partido del Congreso, que es ese partido que era liderado por Gandhi. Hay algo que Ambedkar siempre tenía en la cabeza. Estaba totalmente en contra del sistema de castas defendido por el hinduismo. Y estaba también en contra de las prácticas tradicionales del Islam. En aquella época los Dalits no podían beber ni tocar las fuentes públicas de agua potable del pueblo. No podían sacar agua del tanque de agua principal del pueblo. Por lo que Ambedkar organizó una marcha conocida como Mahat Satyagraha, donde protestaría por este hecho. En una conferencia condenó públicamente el texto clásico hindú que habla de las leyes de Manu, donde se justifica ideológicamente la discriminación por castas y quemó copias de ese texto delante de una multitud. Este acto, la quema de textos de este manuscrito, sería repetido por miles de seguidores durante los años posteriores todos los 25 de diciembre. Luchó por el derecho a que todos pudieran entrar en un templo hindú, aunque fueras un Dalit. Preparó un movimiento donde más de 15.000 mujeres y hombres hicieron una procesión hasta Nasik para entrar en el templo de Kalaram. Pero cuando llegaron, los brahmanes habían cerrado las puertas del templo para que no entraran. Ambedkar defendió la creación de censos separados para los Dalits y para ciertos grupos religiosos. Y en 1932, el gobierno colonial británico anunció la formación de un electorado separado. Pero Gandhi se opuso a esta decisión, ya que decía que separaría a la comunidad hindú. En ese tiempo, Gandhi estaba encarcelado y protestó contra esta medida con una huelga de hambre. Se dice que Ambedkar tuvo que ceder. Tenía que llegar a un acuerdo porque no podía permitir ser la causa de la muerte de Gandhi. Estaba entre la espada y la pared. Así que al menos se acordó 
que las clases deprimidas tendrían 148 escaños en la legislatura. Se formaría un electorado unificado y los Dalits, los intocables, podrían elegir a sus propios candidatos. En 1935, Ambedkar anunció que tenía la intención de cambiarse de religión, dejar el hinduismo y animó a sus seguidores que hicieran lo mismo. Las acusaciones que hacía al hinduismo sobre el sistema de castas hizo que fuera muy impopular entre los hindúes. Y por otra parte, consiguió que hubiera un resurgimiento del interés por la filosofía budista. Pensó en convertirse al sijismo, pero vio en esta religión que había una clase superior que impedía a los demás llegar hasta ella. Y del cristianismo dijo que era una religión que era incapaz de luchar por las injusticias, ya que fue incapaz de parar la esclavitud de negros en Estados Unidos. La única manera de parar esa esclavitud fue con una guerra civil. Así que se decantó por el budismo. Al año siguiente, Ambedkar creó el Partido Laboralista Independiente de la India, oponiéndose a las estructuras brahmánicas y capitalistas del país. Apoyó a la clase trabajadora de la India y trató de desmantelar el sistema de castas. Esta formación no fue bien recibida por los líderes comunistas, ya que decían que provocaría una división dentro de la clase trabajadora. Pero Ambedkar decía que los comunistas sí defendían a la clase trabajadora, pero no a la clase trabajadora Dalit. Ambedkar y Gandhi no se llevaban muy bien. Dijo en una ocasión Ambedkar que Gandhi escribía en contra del sistema de castas en periódicos extranjeros, pero apoyaba ese sistema en periódicos de la India, en periódicos que eran leídos por los hindúes. Y los dos discrepaban mucho en el tema de la partición de la India. Mientras que Gandhi quería que la India fuera un único país, Ambedkar defendía la concesión de Pakistán a los musulmanes. En este caso apoyaba a los musulmanes a pesar de que criticaba mucho las prácticas islámicas, como el matrimonio infantil, el maltrato de las mujeres, la poligamia o el concubinato. Teóricamente, la esclavitud no existía, pero en la práctica muchas mujeres en el Islam eran esclavas y muchos Dalits en el hinduismo eran esclavos también. La aportación de Gandhi en la independencia de la India es indudable y la imagen que se tiene de él fuera de la India es que luchaba por los más desfavorecidos, pero dentro de la India no es exactamente así. Gandhi proponía ciertas mejoras para esos desfavorecidos, decía a los de las castas superiores que trataran mejor a, a los intocables, a los Dalits, mientras que Ambedkar lo que quería era la abolición total del sistema de castas. Cabe destacar que Ambedkar no quería la desaparición de la casta de los Dalits. Ellos tenían su identidad y no tenían por qué renunciar a ella. Lo que Ambedkar quería era terminar con la discriminación, terminar con ese sistema discriminatorio y quería crear una sociedad sin clases porque nadie es más que nadie. Es curioso, pero hoy en día Gandhi no es una figura muy querida por los indios, sobre todo por los más desfavorecidos. Gandhi y Ambedkar. La verdad es que sus luchas eran diferentes. Gandhi se centró en la independencia de la India, se centró en evitar que la India se partiera, y eso es algo realmente increíble, debido a la idiosincrasia del país, con tantos idiomas y tantas etnias. Pero el interés de Ambedkar era otro. El 14 de abril de cada año se celebra el Hayanti Ambedkar, que es la fecha de nacimiento de Babasae Ambedkar. En los últimos años el gobierno indio está intentando darle protagonismo a este personaje y darle la importancia que se merece. Se han erigido en las calles de la India miles de monumentos, miles de estatuas e imágenes que representan a este defensor de los más oprimidos. Así que desde el año 2015 el Hayanti Ambedkar es considerado en la India como un día festivo, celebrándose como el Día de la Igualdad. Es más, se ha solicitado a las Naciones Unidas declarar en todo el mundo ese día como el Día Internacional de la Igualdad. Ambedkar fue asignado como ministro de Justicia cuando la India consiguió la independencia y fue el presidente de la comisión encargada de redactar la constitución del país. En el texto que preparó se protegían las libertades civiles de todos los ciudadanos, la libertad de la religión, la abolición de la intocabilidad, la prohibición de cualquier forma de discriminación, la protección de los, de los derechos sociales y económicos de las mujeres 
y creó un sistema de reserva de puestos de trabajos en la administración pública, así como en las escuelas, para los miembros de las castas más necesitadas. Todo eso ha quedado gracias a Babasae Ambedkar. Y finalmente, junto con miles de seguidores, se convirtió al budismo, eso sí, condenando las doctrinas hinduistas por su sistema de castas. Y lo hizo el 16 de octubre de 1956, unas semanas antes de su muerte. Un gran hombre se diferencia de uno ilustre en que el gran hombre está dispuesto a ser el servidor de la sociedad. Palabras de Babasae Ambedkar.